আমি মুরগির মাংস খাবো ছেলেটারই মুরগির রপ্তার নতুন কিছু না তাই বাসায় রাখি রাধুনী রেডিমিক্স মুরগির মাংসের মশলা ব্যাস হয়ে যাবে ঝটপট দারুণ রান্না স্বাগত প্রিয় দর্শক পবিত্র মাহে রমজান চলছে আর রমজান উপলক্ষে মাসব্যাপী এন টিভিরে নিয়মিত আয়োজন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি রমজানের সেরা রাধুনীদের আপ্যায়ন অনুষ্ঠানে আমি নীল হরিজাহান আছি আর সঙ্গে আছেন আমাদের সেরা রাধুনী সাদিয়া কামাল উর্মি এবং আরও একজন অতিথি আছেন আজকে আমাদের সঙ্গে যাকে মূলত আপ্যায়ন করা হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং একজন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মিস্টার বায়ত ফেরদৌস ওয়েলকাম টু দ্য শো কেমন আছেন ভালো ওকে সো আমি একটু দুজনের পরিচয় করিয়ে দিই তিনি এবারে সেরা রাধুনী সেরা তিনের একজন আর আমরা আসলে উনি তো থাকেনি কিচেনে আমার সঙ্গে এবং বিভিন্ন দুটো রান্না আসলে আমরা করি তো আজকে উনি চেষ্টা করবেন আপনার পছন্দের খাবার আপনাকে তৈরি করে দিতে আপনার পরিচয়টা আমি যদিও বলছিলাম অধ্যাপক মিডিয়া ব্যক্তিত্ব আমার মনে হয় আপনার সঙ্গে যতটুকু আপনার কথা শোনা হয়েছে অনুষ্ঠানের আগে আরেকটা পরিচয় আমরা দিতে পারি সেটা হচ্ছে ফুড এনথুজিয়াস্ট আমরা তাহলে প্রথমে চিকেন টেংরি কাবাবটা করছি আগে চলুন দেখে নিই আমাদের কি কি উপকরণ লাগছে চিকেন চার পিস কাঁচা মরিচ কুচি দুই টেবিল চামচ ধনে পাতা কুচি দুই টেবিল চামচ রসুন বাটা দুই চা চামচ আদা বাটা দুই চা চামচ টক দই পরিমাণ মতো লেবুর রস দুই চা চামচ চিজ দুই টেবিল চামচ মিশ্রিত মশলার গুঁড়া পরিমাণ মতো পুদিনা পাতা কুচি এক টেবিল চামচ লবণ স্বাদ মতো ভাজা বেসন আধা চা চামচ তেল পরিমাণ মতো আস্ত কালো এলাচ তিন থেকে চারটি সবুজ এলাচ দুই থেকে তিনটি লবঙ্গ দুই থেকে তিনটি ময়দা পরিমাণ মতো দেখছিলাম উপকরণগুলো আমাদের আজকের প্রথম রেসিপি চিকেন টেংরি কাবাব যারা কাবাব পছন্দ করেন যারা চিকেন পছন্দ করেন তারা কিন্তু ঝটপট একদম তৈরি হয়ে বসে যান ভালো মতো দেখতে থাকুন সো কিচেনেও চলে এসেছি সব কিছু আছে উপকরণ রেডি সব রেডি শুরু করি তাহলে ফার্স্টে আমরা চিকেনটা ম্যারিনেট করব এখানে চিকেন টেংরি মানে চিকেন যেই ড্রম স্টিক আছে এটা আমি নিয়ে নিচ্ছি এই পিসটাই ব্যবহার করতে হবে হ্যাঁ এটা মধ্যে লাগবে আমাদের একটু কাঁচা মরিচ কুচি আচ্ছা এখন আমি একটু দেব ধনিয়া পাতা কুচি আচ্ছা আমরা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটু রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি একটু আদা বাটা ওকে আর দিয়ে দেব একটু টক দই আর দিয়ে দিচ্ছি একটু লেবুর রস লেবুন জুস ম্যারিনেশনের সময় খুব ভালো কাজ করে এখন এটা ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে এই কিছু উপাদান দিয়ে আমরা এখন ম্যারিনেট করে রাখবো কতক্ষণ রাখবো এটা যত বেশি করা যায় ততই ভালো বাট অ্যাটলিস্ট থার্টি মিনিটস করবো একটা মশলা তৈরি করতে হবে আমার একটা সেকেন্ড ম্যারিনেশন একটা করবো আচ্ছা আমরা একটা মশলা করে নিয়েছি এখানে এটার মধ্যে আমি দিয়েছি সবুজ এলাচ তারপরে কালো এলাচ লং আর দিয়েছি মেথি মেথি দানা যেটা আর হচ্ছে কাসুরি মেথি মানে মেথির পাতা থেকে ওটা আর কি ওটা দিয়ে আমি একটা পাউডার করে নিয়েছি এখানে ওকে তো এটা দিব আর আমার একটা সেকেন্ড ম্যারিনেশনের জন্য আমি এখানে নিব হচ্ছে আপনার টক দই পানি ঝরিয়ে নেওয়া সেটা আর এটা যেহেতু একটু ক্রিমি টাইপের টেক্সচার হয় তো এটার মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি চিজ স্প্রেড এটা নিজের পছন্দ অনুযায়ী যদি বেশি চিজ পছন্দ করে বেশি দিবে তারপর আর একটু দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন বাটা আদা বাটা হাফ চামচের মতো দিয়ে দিব এই যে মশলা যেটা করে রেখেছিলাম আর দিব এটার মধ্যে একটু পুদিনা পাতা আর দিয়ে দিব টেস্ট অনুযায়ী লবণ আর এখানে আমার আছে ভাজা 
যে বেসনটা ভাজা বেসনটা এটা হাফ চামচের মতো আচ্ছা এটা কি হয়ে গেছে সেকেন্ড ম্যারিনেশনটা হয়ে গেছে এবার এখন আমি যে ম্যারিন করে রেখেছি না এটা আমি এখন একটু ফ্রাই করে নেব ওকে আমরা বার্নার অন করে দিচ্ছি এটার মধ্যে আমি কয়েকটা কালো এলাচের দানা দিয়ে দেব কালো এলাচ ভেঙে আমরা দিচ্ছি না দানাটা দিচ্ছি ও ভেঙে ভেতরের যে সিটটা সেটা দিচ্ছি শুধু আসলে যে যে এটা যে খোসাটা আছে এটা আসলে তেমন কোনো ফ্লেভার নেই ফ্লেভারটা মেন হচ্ছে সিডে যেটা সবুজ এলা এলাচেরও কয়েকটা সিট দিয়ে দিচ্ছি আমি আর দিয়ে দিচ্ছি কয়েকটা লবঙ্গ এখন চিকেন পিসেসগুলো আমি এটার মধ্যে দিয়ে দিব ম্যারিনেশনটা উপরে ভালো করে দিয়ে দিচ্ছি আমরা এখন ঢেকে কিছুক্ষণ কুক করবো আচ্ছা উল্টে দিতে হবে না হ্যাঁ কিছুক্ষণ পরে আচ্ছা এক পাশ হয়ে গেলে তারপর উল্টে দেবো হ্যাঁ ওদের যে কাবাবের যে ভেরিয়েশন ইস্কান্দার কাবাব থেকে শুরু করে এত রকমের খাবার বাকলাবার যে প্রলেপ গুলা প্রতির যে প্রলেপ এবং পেস্তার একটা ফ্লেভার আসবে অসাধারণ লাগে ওদের তো অনেক ধরনের মিষ্টান্ন আসলো থাকে জেলির মতো তারপরে ঢাকাতেও আজকাল বেশ আরাবিয়ান অনেকগুলো রেস্টুরেন্ট রয়েছে ওদের হোমসটা মাঝে মাঝে আমি ট্রাই করি পিচা অ্যান্ড হোমস ওটা খুবই হেলদি হলিউড অ্যান্ড বলিউড অ্যান্ড নায়িকাদের খাবার ওদের একটু খেলে অনেকক্ষণ থাকা যায় খেতে হয় না मजा ठंडा हम सेकेंड मैरिनेशन दीब ना कि गरम अवस्था दी भेजे मान कबर फ्लेवर मान आगुने झलसानो नाथ्रोपोलजी पढ़े सोशियोलजी पढ़े हिस्ट्री आज আদিম যুগে মানুষ তো ঝোল সে খেত না হ্যাঁ ওতে সেই যে মানুষের মাথায় কোথায় আছে বিলিয়নিয়ার্সের অভিজ্ঞতা সে এখন কালচারাল ফর্মে রেস্টুরেন্টে ওই ঝোল সাথে যায় আসবে 
তার পূর্ব মাতা পূর্ব পিতারা হয়তো এই কাজগুলো করত একটু লবণ মাখিয়ে হয়তো আগুনের ঝোল সে খেয়ে নিত যখন একটু সভ্য হবার দিকে গিয়ে এখন আমরা সভ্য হয়ে সেই জায়গাটা আবার করার চেষ্টা করছি দুই সাইডে ঘুরে ঘুরে একটু কালার করে নিব মানে এটা তো আমি 70% কুক করেছিলাম এটাতে বাকিটা কুকিংটা হয়ে যাবে আপনাদের সুবিধের জন্য পুরো প্রস্তুত প্রণালীটি আরো একবার দেখিয়ে দিচ্ছি প্রথমে একটি পাত্রে চিকেন নিন এরপর কাঁচা মরিচ কুচি ধনে পাতা কুচি রসুন বাটা আদা বাটা টক দই ও লেবুর রস দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে মেরিনেট করুন আরেকটি পাত্রে টক দই নিন এরপর চিজ রসুন বাটা আদা বাটা মিশ্রিত মশলার গুঁড়া পুদিনা পাতা কুচি লবণ ও ভাজা বেসন দিয়ে ভালোভাবে গুলিয়ে মিশ্রণ তৈরি করুন ফ্রাইপ্যানে তেল দিন এরপর আস্ত কালো এলাচ সবুজ এলাচ লবঙ্গ ও মেরিনেট করা চিকেন দিয়ে ভালোভাবে ভেজে নামিয়ে নিন সব শেষে মিশ্রণে ভাজা চিকেন ও ময়দা দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে আগুনে পুড়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন দারুণ স্বাদের চিকেন টেংরি কাবাব দেখে নিলাম প্রস্তুত প্রণালী আশা করি আপনারা অবশ্যই বাসায় চেষ্টা করবেন থ্যাংক ইউ সো মাছ দারুণ একটা রেসিপি আজকে হয়েছে এটা তো ইট স্পেশাল এই জন্য মনে হয় একটু স্পেশাল রেসিপি অলসো দিস ইজ ফর ইউ রাধুনি মেজবানি মাংসে মশলা থাকলে আসল মেজবানি রান্না কোনো ব্যাপারই না খুবই মজা লাগছে এত চমৎকার চমৎকার কথা শুনছি এবং অনেক রকম এক্সপিরিয়েন্সও আছে সেটাও শেয়ার করছে কি মনে হয় তাকে এবার একটু আমরা একটু ধাঁধায় ফেলি না আমাদের একটা গেম সেগমেন্ট আছে এবার একটা খেলা খেলবো আপনার সাথে আমরা আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের খেলায় রাধুনি পাঁচে পাঁচ রাধুনি পাঁচে পাঁচ খেলবো আপনার সাথে আর সেটার জন্য সাদিয়া আপনাকে কিছু ক্লু দেবেন আর সে ক্লু থেকে আপনার বলতে হবে ওখানে পর্দার ও পাশে আসলে কি আছে আমি কি ক্লুগুলো দিব এখন এটা হচ্ছে একটা চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী একটা খাবার দুই নম্বর হচ্ছে এটি রান্না করার জন্য গরুর মাংস নর্মালি আমরা ইউজ করে থাকি তিন নম্বরটি হচ্ছে এটি একসাথে সাধারণত অনেক বেশি অ্যামাউন্টে রান্না করা হয় আর চার নম্বরটা হচ্ছে এটা রান্না করতে আমাদের একটা স্পেশাল মশলা সাধারণত লাগে নর্মাল মশলা দিয়ে এটা হয় না আমরা দেখতে পাই মানুষ মারা গেলে কুরখানি করবে বিয়েতে থাকবে আচ্ছা আমাদের পরের রেসিপি কি হচ্ছে এবার পরের রেসিপি আমি করছি হচ্ছে শাহি টুকরা এটা একটু স্পেশাল ওয়েতে করছি ওকে সাদিয়ার স্পেশাল ওয়েতে শাহি টুকরা আমরা আপনার জন্য তৈরি করব কিন্তু তার আগে চলুন দেখি নেই কি কি লাগছে উপকরণ তরল দুধ আধা লিটার তেল পরিমাণ মতো ব্রেড দুই পিস কনডেন্স মিল্ক দুই টেবিল চামচ ভ্যানিলা এসেন্স সামান্য পরিমাণ নারকেল ঝুরি পরিমাণ মতো কাজু বাদাম কুচি পরিমাণ মতো পেস্তা বাদাম কুচি পরিমাণ মতো দেখে নিলাম উপকরণগুলো রেডি হ্যাঁ ওকে ফার্স্টে আমি একটু তেল গরম করে একটু বেশি তেল লাগবে আমার ব্রেডটা ডিপ ফ্রাই করার জন্য আচ্ছা ওকে 
ব্রেড গুলো আমি একটু কেটে নেচ্ছি সাইজ গুলো ফেলে দেব আপনি তো বিভিন্ন দেশে যাওয়ার এবং সেখানকার খাবার গল্প করছিলেন সাদি আপনিও তো জার্মানিতে ছিলেন পড়াশোনার সময় হ্যাঁ জার্মানিতে পড়াশোনা করেছি আমি আচ্ছা আচ্ছা ওখানে তো যেহেতু নিজে থাকতাম তো সবকিছু নিজেই রান্না করতে হতো আমি ডর্মে ছিলাম ওখানে তো ওখানে অনেক জার্মান তারপর ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি অনেক ছিল আমার ফ্লোরে তো আমি যখনই কিছু রান্না করতাম ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করতো যে কী রান্না করছে এত সুন্দর স্মেল আসছে আমিও আমার যেটা রান্না করতাম ওদের সাথে শেয়ার করতাম ওরা তো প্রচুর সসেস খায় আমি গেছি একবার বার্লিনে কারি ভ্রুস্ট একটা হ্যাঁ এটা বলে সারাক্ষণ এত রকমের সসেস ওদের জার্মানিতে সস ডাবল এক্সেল সাইজ স্পেশাল চিজ ফ্রাই করে নিচ্ছি उट फिल कर বোঝা যায় যে ওনার আসলে রান্নার প্রতি অনেক ইন্টারেস্ট আমি কি ব্রেডটা তুলে রাখবো হ্যাঁ হয়ে গেছে এটা প্লিজ আমরা দুজন কিন্তু অনেক কাজ করছি আজকে হ্যাঁ আমার তো রেস্টুরেন্টে কাজ করতে ইচ্ছা করে সার্ভ করব মানুষকে দিবে টিপস দিবে আমার এটা এত ভালো লাগে এটা আপনি কিন্তু আরো একটা কাজের কথা আমাদের বলা হয়নি সেটা হচ্ছে আপনি তো মানে আমি প্রথমে পরিচয় বলছিলাম যে মিডিয়া ব্যক্তিত্ব সঞ্চালনার কাজও কিন্তু আপনাকে দেখা যায় এবং খুব সিরিয়াস সিরিয়াস প্রোগ্রাম কিন্তু চমৎকার করে আপনি সঞ্চালনা করেন সেই কাজ পলিটিক্যাল শো খুব পলিটিক্যাল শো ছগড়া লেগে যায় মারামারি লেগে যায় আচ্ছা এদিকে ক্রিমের কি অবস্থা এটা অলমোস্ট হয়ে গেছে এটার মধ্যে আমি অল্প একটু ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে দিচ্ছি একটা অ্যারোমা আসছে সবকিছু নিতে ভ্যানিলা এসেন্স স্যার এবার কি করব এখন ওটার উপর আমি এটা দিয়ে দেব मजा लगे এটা উপরে আমি এখন একটু দিয়ে দেব যে ড্রাইড যে কোকোনাট যেটা এটা একটু দিয়ে দিচ্ছি ড্রাই কোকোনাট আর একটু দিয়ে দিচ্ছি রোস্টেড যেটা কাজু বাদাম কুচি নিশ্চয়ই শাহি বাদশাহি এরকম খাবার ছিল মুগল থেকে হতে পারে অবশ্যই শাহি টুকরা শাহি টুকরা সাধারণ মানুষের খাবার না হ্যাঁ যত রিচ তত শাহি আসলে আমার বাদশাহি থেকে শাহি হ্যাঁ হ্যাঁ খাবারের ব্যাপারে মুগলরা ছিল সেরা ইয়েস এই যে হুমায়ুন আহমেদ এর বই আছে বাদশা নামদা বাদশা নামদা বাদশা হুমায়ুন যুদ্ধ করছে যুদ্ধ ক্ষেত্রের মধ্যে বলছে আজকে বেশি রান্না করা হয়নি পোলাও হচ্ছে 14 রকমের ওয়ার ফিল্ডে তাহলে স্বাভাবিক প্রাসাদে থাকলে ওরা কত রকমের খাবার খায় তারপর ওরা তো ওখানে পড়েছে যে ওরা ঘি নিয়ে যেত মানে অনেক ঘি নিয়ে যেত খাবারে করে ঘি নিয়ে যেত ওখানে তো আমার হয়ে গেছে আজকে আমার রেসিপি শাহি টুকরো थैंक यू सो मच মানে খুব সিম্পল Mm. Looks very beautiful. different shahi Thank you so much. My pleasure. This um, is for you. Yes. 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 আমরা বানিয়ে ফেললাম আমাদের আজকে দ্বিতীয় রেসিপি শাহি টুকরা আপনাদের সুবিধার জন্য স্পেশাল শাহি টুকরার রেসিপিটি দেখিয়ে দিচ্ছি আরেকবার 
প্রথমে একটি ফ্রাই প্যানে তেল দিন চপিং বোর্ডে ব্রেডের চারপাশ কেটে গরম তেলে ছেড়ে ভেজে নামিয়ে নিন আরেকটি ফ্রাই প্যানে তরল দুধ নিন এরপর কন্ডেন্স মিল্ক ও ভ্যানিলা অ্যাসেন্স দিয়ে রান্না করে মিশ্রণ তৈরি করুন সব শেষে ভাজা ব্রেটের উপরে রান্না করা মিশ্রণ ঢেলে নারিকেল ঝুড়ি কাজু বাদাম কুচি ও পেস্তা বাদাম কুচি দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন দারুণ স্বাদের শাহি টুকরা দেখে নিলাম আজকে স্পেশাল শাহি টুকরা বানানোর প্রস্তুত প্রণালী আরও একবার আশা করি আপনারা অবশ্যই বাসায় চেষ্টা করবেন থ্যাংক ইউ সো মাছ তা দিয়ে আমাদেরকে চমৎকার দুটো রেসিপি আজ করে দেখানোর জন্য আমাদের মনে হয় একটা কিছু বাকি আছে আজকে আপনার জন্য আমাদের রাধানীর পক্ষ থেকে একটা ছোট্ট একটা উপহার আছে রমজানের সেরা রাধুনীদের আপ্যায়ন আশা করি ভালো লেগেছে আজকের পুরো এই আয়োজনটি আমরা দুটো রেসিপি আজকে দেখিয়েছি আপনাদের অবশ্যই বাসায় চেষ্টা করবেন ঈদ স্পেশাল ছিল আশা করি ঈদে অবশ্যই রাখবেন আপনার খাবারের তালিকায় বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো দেখা হবে আগামীকাল সাথে থাকবেন আমাদের রাধুনি এবং একজন স্পেশাল গেস্ট আর থাকবে আপনাদের জন্য দুটো নতুন রেসিপি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি নিলে এখানে ভালো থাকবেন